பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று சிஇ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் ஃபிளிட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் மிஷினரி ஃபஸ்ட் யூனிட் ஃபிளிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஃப்ளோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரை எக்ஸ்பிளைன் த எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஆன் விஸ்காசிட்டின்னு கேட்டிருக்கேன் இந்த விஸ்காசிட்டிக்கு மேலே டெம்பரேச்சர் என்ன எஃபெக்ட் பண்ணுது கூடுறது டெம்பரேச்சர் கூடுறது குறையிறதுனால விஸ்காசிட்டி என்ன ஆகுது இதை வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஒரு டூ மார்க் ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின்லாம் கேட்குறாங்க அதோட நமக்கும் இது தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் விஸ்காசிட்டியை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிட்டாப்பலாம் ஆகும் ஓகே இப்போ என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஆன் விஸ்காசிட்டி இன் கேஸ் ஆஃப் லிக்யூட்ஸ் லிக்யூடாக இருந்தால் விஸ்காசிட்டியில் டெம்பரேச்சர் என்ன பண்ணுது வென் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் மாலிக்யூல்ஸ் இன்க்ரீசஸ் நம்ம ஒரு லிக்யூடை ஹீட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் ஏற்கனவே லிக்யூட்குள்ளே இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ரேண்டமாக மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் நம்ம டெம்பரேச்சர் ஹீட்டும் கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் அதுக்கு அதிகமாக எனர்ஜிக் எனர்ஜி கிடச்சி மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக அங்கே இங்கேயுமே மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த மாலிக்யூல்ஸ் இன்க்ரீசஸ் அதனால் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்த மாலிக்யூல்ஸ்லாம் விலகி போகும் அண்ட் த கொஹிஷன் ஃபோர்ஸ் டிக்ரீசஸ் கொஹிஷன் ஃபோர்ஸுங்கிறது என்னன்னு சொன்னோம் லைக்லியாக மாலிக்யூல்ஸ் வந்து அட்ராக்ஷன் இருக்கிறது வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ்னால் வாட்டர் மாலிக்யூலே அட்ராக்ட் பண்ணி பக்கத்துலேயே வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது அது வந்து குறைஞ்சி போகும் ஒவ்வொரு மாலிக்யூலும் விலகி விலகி போக தான் போகும் அதனால் அதன் அதுக்கு ரெண்டுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து கூடிடும் ஸோ அப்சல்யூட் விஸ்காசிட்டி மியூ ஆஃப் லிக்யூட் டிக்ரீசஸ் அதனால் விஸ்காசிட்டி வந்து குறைஞ்சி போகும் இதுபோல் இப்போ டெம்பரேச்சருக்கு கூட கூட சில இதுலலாம் என்ன ஆகும்னு நம்ம பார்த்தோம் அதனுடைய விஸ்காசிட்டி குறைஞ்சிரும் அது வந்து அது ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கெட்டியாக இல்லாமல் அதே சமயத்தில் இன் கேஸ் ஆஃப் கேஸஸ் கேஸாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் நம்ம ஃப்ளீட்ங்கிறதுல லிக்யூடும் கேஸும் தான் படிக்கிறோம் அதனால் நம்ம இப்போ கேஸையும் தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் இந்த அப்சல்யூட் விஸ்காசிட்டி மெயின்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மூமெண்டம் டிரான்ஸ்ஃபர் இந்த அப்சல்யூட் விஸ்காசிட்டிங்கிறது கேஸை பொறுத்த அளவில் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்னா மூமெண்டம் டிரான்ஸ்ஃபர் மூமெண்டம்ங்கிறது என்னது ஒவ்வொரு ஆட்டமும் அதாவது ரேண்டமாக மூவ் ஆகும்போது ஹிட் ஆகிக்கிடும் போது உண்டாகக்கூடிய மூமெண்டம் இந்த மூமெண்டத்தை பேஸ் பண்ணி தான் கேஸில் வந்து இந்த விஸ்காசிட்டி இருக்குது இப்போ பாரு அஸ் த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் மோர் மாலிக்யூல்ஸ் கிராஸ் ஓவர் வித் ஹையர் மூமெண்டம் டிஃப்ரென்சஸ் இப்போ வந்து டெம்பரேச்சர் கூடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் கேஸ்லேயும் இதே மாதிரி மாலிக்யூல்ஸ் வந்து அந்த தெர்மல் எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டு கினட்டிக் எனர்ஜியாக ரொம்ப ஸ்பீட் ஸ்பீடாக ஒவ்வொன்று ஒன்றும் இடிச்சுட்டு அங்கே இங்கேயும் ஓட ஆரம்பிக்கும் ஹையர் மூமெண்டம் டிஃப்ரென்சஸ் உண்டாகும் மூமெண்டம்ங்கிறது ஃபோர்ஸ் கணக்கான்னு வச்சுக்கிட்டா ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஹையர் ஃபோர்ஸ்லேருந்து லோயர் ஃபோர்ஸ்க்கு லோயர் ஃபோர்ஸ்லேருந்து ஹையர் ஃபோர்ஸ்க்கு இப்படி அந்த டிஃப்ரென்சஸ் வந்து அதிகமாக ஹீட்டை எனர்ஜி எடுக்கிறதுனால ஆகும் அப்படி எடுக்கிறதுனால ஸோ இந்த விஸ்காசிட்டி இன்க்ரீசஸ் வித் டெம்பரேச்சர் அடிக்கடி அதை கிராஸ் பண்ணி கிராஸ் பண்ணி ஒரு இடத்த கிராஸ் பண்ணி கிராஸ் பண்ணி போகிறதுனால அதனுடைய விஸ்காசிட்டி வந்து கூடிடும் அதோட அதனுடைய மூமெண்டம் இதுவரை ஹையரும் லோயருக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் அதனால விஸ்காசிட்டி வந்து கூடிடும் இது வந்து கேஸஸ்க்கு லிக்யூடுக்கு வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு இப்போ இதெல்லாம் நம்ம அப்சல்யூட் விஸ்காசிட்டின்னு எதை பார்த்தோம் டைனமிக் விஸ்காசிட்டி மியூங்கிறத தான் பார்த்தோம் எஃபெக்ட் ஆன் கினமேட்டிக் விஸ்காசிட்டியில் என்ன ஆகும் கினமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி என்னென்னு போடுவோம் நியூன்னு போடுவோம் ஜஸ்ட் லைக் ஆன் அப்சல்யூட் விஸ்காசிட்டி கினமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி டிக்ரீசஸ் இன் த கேஸ் ஆஃப் லிக்யூட்ஸ் அண்ட் இன்க்ரீசஸ் இன் த கேஸ் ஆஃப் கேசஸ் கினமேட்டிக் விஸ்காசிட்டியிலையும் டெம்பரேச்சர் கூடுச்சுன்னா லிக்யூடில் வந்து விஸ்காசிட்டி குறையும் அதே சமயத்தில் கேஸில் வந்து விஸ்காசிட்டி கூடும் அது இதே மாதிரி தான் இருக்குது டெம்பரேச்சரை பொறுத்த அளவில் அப்போ நம்ம இப்போ எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் தான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் என்னெல்லாம் கேஸில் கேஸ்லேயும் லிக்யூட்லேயும் அப்சல்யூட் விஸ்காசிட்டி டைனமிக் விஸ்காசிட்டிக்கு நடக்குதோ அதே இதை கினமெட்டிக் விஸ்காசிட்டியும் நடக்குது 
ஆனா இங்க அடிஷனலா நான் ஒரு இது அதனால தான் இது ப்ளூ கலர்ல கொடுத்திருக்கிறேன் இதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கங்க வாட் இஸ் த சிக்னிபிகன்ட் ஆஃப் கினமேட்டிக் விஸ்காசிட்டின்னு சில சமயங்கள்ல கேட்கிறாங்க சிக்னிபிகன்ட்னா கினமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி இதை பொறுத்த அளவுல டெம்பரேச்சரை பொறுத்த அளவுல ஒரே மாதிரி இருக்கு ஆனா நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்குறோன்னு வைய அப்ப ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகும் போது இந்த கினமேட்டிக் விஸ்காசிட்டில மட்டும் ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கு அதுதான் இந்த சிக்னிபிகன்ட் இதுக்கான முக்கியத்துவம் கினமேட்டிக் விஸ்காசிட்டியுடைய முக்கியத்துவம் வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர்ல தான் இருக்கு அதனால அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எதுவும் கேட்டால் நீங்க பதில் சொல்லலாம் கேட்டால் நீங்க எழுதுறதுக்கும் வசதியா இருக்கும் உங்களுடைய நாலேஜுக்கும் இது ஈஸியா இருக்கும் ப்ரெஷர் ஹேஸ் நோ சிக்னிபிகன்ட் இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆன் அப்சல்யூட் அண்ட் கினமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி ஆஃப் லிக்யூட்ஸ் இந்த ப்ரெஷர் வந்து அப்சல்யூட் விஸ்காசிட்டிக்கும் கினமேட்டிக் விஸ்காசிட்டியும் லிக்யூடை பொறுத்த அளவில் எந்த மாறுதலும் இல்லை ஏன்னா ப்ரெஷர் வந்து லிக்யூடை கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாது அன்கம்ப்ரஸிபிள் அதனால இந்த கினமேட்டிக் விஸ்காசிட்டிலையும் சேஞ்சஸ் இல்லை அப்சல்யூட் விஸ்காசிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய டைனமிக் விஸ்காசிட்டிலையும் எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை ஆனா பட் கினமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி ஆஃப் கேசஸ் ஆர் இன்ஃபுளுயன்ஸ்ட் பை ப்ரெஷர் டியூ டு சேஞ்ச் இன் டென்சிட்டி நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்றதுனால கேஸ் உடைய டென்சிட்டி மாறுது அந்த டென்சிட்டி மாறுறதுனால கினமேட்டிக் விஸ்காசிட்டியும் மாறும் அதை நிறைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணும் அதனால சேஞ்சஸ் ஆகும் அதனால இந்த கினமேட்டிக் விஸ்காசிட்டியை பொறுத்த அளவுல ப்ரெஷர் ஒன்று மட்டும் அது கேசஸ்ல மட்டும் சேஞ்சஸ் உண்டு பண்ணும் யூனிவர்சிட்டியில் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்குறாங்க அதனால தான் இது தனி மாடியூலாகவே கொடுத்துருக்குறேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணி என்னுடைய ரிமைண்டர்ஸ் வர்ற ஆப்பில் பார்த்துக்கோங்க அப்போ வந்து நீங்கள் கண்டினியூஸாக என்னுடைய இதை எதுவும் மிஸ் பண்ணாமல் படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் கவர் ஆயிரும் அப்போ நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதும் சரி எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுறதும் ரொம்ப ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக படித்த தகுனாக்கா இருக்கும் அது நான் தமிழ்லேயே சொல்லித்தரதுனால நீங்கள் புரிஞ்சு படிச்சுருப்பீங்க இங்கிலீஷில் எழுத வேண்டியதுக்கு மட்டும் நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தவறுதல் இல்லாமல் எழுதுங்க ஓகே சிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ